السلام عليكم يا مرحبا والله مليون الله يحييكم خوياني جميع متابعي قناة الصيد والمقناص قبل الله نبدأ أذكر الله وصلوا على حبيبنا محمد رسول الله الطواريح يعشقون المقناص وكل من يعشق المقناص يبي يجهز له وتجهيز كل طاروح يختلف عن الثاني وكل على مزاجه وكل على مراقه مثل ما نقول وكل على حسب عشقه للهواية اليوم موضوعنا عن تجهيز الدراجات دراجة اللي أكثر الطواريح خويانكم اللي بيستخدمونها وكيف طريقة ترتيب العدة ووضع الشبك حمام الباشق الزريجة القمري القطاع كيف بنرتبهن كيف بنحطن هذا كلياتن آه الطريقة الجميلة وال 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 واللي مثل ما نقول بتسهل على الطاروح يوم يلاقي شاهين او طير حر بيستخدمهن بكل الريحية لا تكلمنا وبدينا الحمام حمامتين جاهزات للانطلاق مثل ما نقول بشبشاتهن القفص هذا او العلبة هاي او الصندوق هذا الصغير بياخذ حمامتين هاي الحمامة اللي بتشاهدونهن جاهزات مجرد انك ما تلاقي شاهين وحر تسحب هذا العود تطلع معاك الحمامة وتحذفها من الامام لانتقلنا القيادة والتحكم عند الطاروح كذلك الامر الواجهة كلياتها مجهزة عنده داخل هاي الصناديق اللي بتشاهدونها صندوق اثنين ثلاث اللي بتشاهدون الحين ايضا داخل السمان وبعد تقدر تحط قمري قمري كذلك الامر او عصفور كله بشبكه كله جاهز الباشق من اليسار والزريجه من اليمين هاي لها عده مسميات في سوريا احنا نقولها زريجه زين في السعوديه يسمونها جلمه او جليميه او بقه وبعد في لها مسمى اخر اسمها مطويق وعدة مسميات بكل بلد او كل منطقة. هذه انا ننصح فيها لان نقلها ممتاز جدا جدا جدا. لو حذفتها ما تنزل بربع ساعة او اوكات ما ابالغ نص ساعة. من الحوم. طبعا كل شيء بالسماء بيهد عليها. الزريجة هاي. كل شيء بالسماء بيهد عليها. وانا افضلها اكثر من بعد من باشق او النقل الباشق كون زراج او زريجه لها فعاليه سبحان الله اي شيء بالسماء بيهد عليها ومثبوت كثير هذا الامر ننتقل للامر الثاني القفص اللي بتشاهدونه هذا كذلك الامر الربع بيحطون فيه قطاع وبعد بيحطون فيه حمام وهذا الخرج بيحطون فيه الادوات حقتهم الشاي السكر الطعوم آه هذا الخرج بعد على الداب الصغير اللي بتشاهدونه انتقلنا للدراجة الثانية تقريبا هي نفس الترتيبة بعض الاختلافات بنشاهدها مثل ما تشوفون باشقين يمين يسار آه قطاع بالصندوق هذا مشبك جاهزة آه التابلو هذا اللي عليه شبك النقالي آه الحمام بهذا القفص وهذا القفص فيه حجل ما ادري اذا بتشوفون الترتيبه هي نفسها هذا الباشق من اليسار بعد النقالي مجهزه آه هذا الصندوق من شوي الربع فكوا الحمامات منه لان كل ما يوجهون آه للمجيال او مثل ما نقول الظهيره بينزلون الحمام وبيغيرونه انا ابي منكم تركزون على نقطه سوى الصندوق هذا واللي الصندوق هذاك اللي فرجيتكم اياه الحين الربع ما الحمام تبقى من الصباح للمساء بنفس هذا الصندوق لا مثلا في عندهم تقسيمات للوقت او للحمام فالعزبه اللي بتشاهدونها في عندهم الصندوق هذاك في بواشق في حمام في قمري العده كامله كلياتها او يوم يطلعون الصباح بيجون ياخذون اول حمامتين بيحطوهم للساعه 10 بيبدلون حمامات مكانهم حتى الحمامه ما تضايق او جنحانها تيبس لحذفتها يعني ما بتطير معاك بكل سهوله فاهم شيء انكم تركزون على الامر هذا الحمام بيغيرونها مرتين او ثلاث باليوم 
ما هو نفس الحمام اللي تبقى من الصباح جالسه لين المساء لا هذا الامر خاطئ واتمنى جميع يبتعدون عن الامر انا بشاهد اخطاء كثير عند الطواريح بيجلسون الحمامه بالصندوق هذا من الصباح للمساء حرام هاي الحمامه حقها عليك انك تطعميها وبتشربها وبنفس الوقت هذا الصندوق ضيق عليها فبيسبب لها انا مشكله يوم من تحذفها للشاهين او تطير ما بتطير معك الدراجه الثالثه بعد آه نفس الترتيب آه البواشق يمين يسار الحمام جاهز بقفاصه آه هاي حقه الهواء الكبسونه او ضغطيه الهواء او باروده الهواء بسموها لها مسميات عديده بعد آه كل طاروح تكون عنده حتى هاي بتقتل عليها عصافير وعلف للبواشق هذا يطول العمر الرادار هذا الرادار بعض الاخوه يقول لي وش باشق السقلب وش المسمى هذا باشق السقلب اشرح لنا عنه الربع باشق السقلب هو نفسه باشق الكوخ زين هذا طويل العمر الطاروح بيستخدمه الامري زين امر الاول انه كشاف او مثل ما نقول رادار وين من جلس بيجي حطه على مركاه زين على الصيخ هذا وقعد تحت دراجته وبيراقب ما يراقب السماء احسن ما كل النهار قاعد وعينه كلياتها على السماء وماسك دربيله فيقعد يحط راسه براس الباشق. من هذا الباشق مجرد ما رفع راسه فوق او يمين او يسار انظر باتجاه هذا الباشق زين؟ هذا سبحان الله لحاسه النظر وقوه البصر الله عز وجل انعمها على الصقور جارها فبيشوف شيء احنا ما بنشوفه بالسماء اوكات والله انه بينظر للسماء اناظر للسماء يمين يسار ما اشوف يوم ندقق الاقي اما عقاب او باشق فهو بيشر زين وهو بيعطيك اشارات كثيره ما بيقول لك هذا شاهين ولا بيقول لك هذا حر ولا بيقول لك هذا عقاب مجرد انه ما اشر انت واجب عليك تناظر مجرد على اتجاهه زين فمستحيل ما ينظر للسماء الا بيكون في شيء مستحيل كذلك الامر حنا بنستخدم هذا يطول العمر يوم انا جالسين هالجلسه هاي كلياتها زين آه المكان مناسب طبعا الحين انا بصور المنطقه هاي فيها شويه احجار زين ما بنستخدم فيه الباشق السغلب او باشق الميزان هذا الباشق طويل العمر مدرب بنطيره مسافه 100 150 متر فوق بالسماء طبعا محطوط له ريش وهاي الطريقه انا موضوع منفصل راح بشرح عنا طريقه صنع الميزان كذلك الامر وتركيبته وتدريب هذا الباشق حصرا زين فهذا احنا جالسين طال عمركم ما في داعي الواحد يتنقل ويروح يمين ويسار او نحذف هذا الباشق او زر الريج اللي بتشوفونها هاي لو حذفتها نص ساعه ما تنزل او ربع ساعه ما تنزل وبتاخذك يمين ويسار ومسافات بعيده زين او كات الربع يتعبون فبيجلسون وهذا المد له خيطه ومركاه بعده 100 150 متر حسب اتجاه الهواء مثلا اليوم الهواء من اتجاه الشرق سبحان الله اليوم عكس كل يوم راح باتجاه القرب الهواء نقول له هو شرجي فالباشق بنحطه غربنا زين بنحط له حجره او بنحط له هذا المركه وبنطيره فبيطير ارتفاع حسب ما يكون الباشق مدرب او حسب الهواء او حسب يعني خبط الطاروح بيطيره 100 150 60 70 كل خمس دقائق بنطيره هذا عباره عن جذب بيجذب جميع الطيور وين في طير بالمنطقة؟ أي طير موجود بالمنطقة في السماء في الأرض بيجي على هذا. هذا يوم أن يطلع وبينزل بيطلع وبينزل أي طير بيفكر أنه بيحاول بيصطاد بيطرد طريده زين؟ فحنا اللي بدنا إياه الوظيفة أو القرض من هذا الباشك أنه بيقرب الطيور لنا وتصبح مجال نطاق عملنا زين؟ وبنتعامل معاهم بعدين بالحمام بالقطاب بالباشك بالزريج بأي الطعوم اللي موجودة عندك. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم احنا اليوم تاريخ 17 10 الجو ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن والدفع والحركه زينه ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ونسأل الله لا يضيع تعب احد نسأل الله التوفيق للجميع الطروح كل الوقت بيدعي لنفسه وبيدعي لخويانه الله يرزق جميع الطواريح ان شاء الله ويوفقهم ان شاء الله بالطيور الطيبه ولا يضيع تعب احد أتمنى منكم ما تنسونا من الاشتراك تفعيل زر الجرس متابعة القناة فأنا فالكم النوادر اللي تسر الخاطر وتسعد القلب